La normativa aprobada este jueves propone que los ciudadanos tienen el derecho a recibir una comunicación política de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada entre los actores políticos y respecto a los mismos. El artículo había sido incluido por Cabildo Abierto en el proyecto de ley a su ingreso a la Cámara de Senadores como condición para aprobar el resto del articulado promovido por el partido de gobierno. Con la oposición del Frente Amplio, el proyecto fue aprobado el 15 de mayo pasado con esta incorporación y volvió a diputados para su sanción definitiva, lo que ocurrió este jueves. No obstante, previo a la discusión y durante la misma, la iniciativa fue cuestionada desde diversos sectores políticos, sociales y sindicales, entendiendo que su aprobación configuraría una violación al derecho a la libertad de expresión consagrado en la Constitución de la República. Particularmente, en la víspera el Partido Colorado expresó su malestar por este motivo y aunque apoyó la aprobación de la Ley de Medios, reclamó el veto del presidente e informó que, en caso contrario, promovería la derogación del artículo. Este mediodía, el presidente de la calle Pou recibió la comunicación formal del resultado de la votación e inmediatamente firmó el veto y lo remitió a los integrantes del gabinete para su rúbrica. Según se informó desde Torre Ejecutiva, el documento estaba redactado hace días y el mandatario solo esperó la confirmación oficial para iniciar el trámite.